So, und Tschechowski-Konzert sollte sein. Ach, einen Moment. Naja, wir haben, wir haben sogar noch zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich suche, wo, wo das angeschäftet ja, ja, genau. wird. Aber das ist hier. Hier. Und deswegen ist dieser Teil von einer anderen Geige. Ein Teil? Mhm. Ja. Äh, weißt du warum? Weil das, das, also heißt, war das sieht ziemlich. Also eigentlich sieht es aus. Wie eine schöne Deutsche. Ja, die Fläche. Schwer zu sagen. Also Schnecke ist eher so. Ja, und, und vor allem das da. Na gut, das sind die, die Italiener haben da auch die beiden die deutschen Vorbilder. Ja. Also das, was da. Sie ist ein bisschen so ein bisschen Baugegner. Aber das haben die äh, Vorstellungen, die Uari haben alle über Bauchig gebaut. Der Bauchig ist zwar nicht so laut, aber dafür war ich schöner dort. Ja. Wo die dann äh, zu der Zeit, wo, wo die gebaut wurden, war das Stadionale nicht die Bewerbung. Weil damals Amati war teurer. Nikola Amati. Hieronymus noch teurer. Und die teuersten Geigen damals waren keine. Und Veracini besaß zwei Steiner Geigen. Das war auch ein Und die Ware viel später, er, erst im, im äh, späten 18. Jahrhundert. Weil Jesus sowieso mit Paganini und John und ich wollte keine haben. Die waren so billig. Also so billig waren die damals. Und äh, äh, Stradivari war auch zu Lebzeiten von Stradivari. Er war zwar bei den Feuer, es hieß Virgiliati damals. Das war goldene Münze, aber äh, jemand hat es zum Beispiel versucht. Um, umzurechnen durch die Kaufkraft in, äh, in Deutschland aus dem Jahre 82. Das könnte damals umgerechnet für die Kaufkraft äh, gekostet werden. Weißt du, wie viel? Ah, ja, ja, das, man kommt nicht darauf. 3000 D-Mark. Also nichts eigentlich. Ja, so, weil die Arbeit war, kostet das nichts. Es kostet ein Material war teuer, da man nicht arbeiten kann.
Mel und Kling. Sollen wir hier weitermachen? Äh, möchtest du? Ja. Möchtest du lieber den ganzen Satz ja. durchspielen? Gut, machen wir. <lacht> Thank you. 
Aber eins, äh, Temperament ist eine gute Sache, aber ersetzt nicht die Disziplin. <lacht> Und, und auch die Disziplin diktiert, wo und wie viel Temperament kannst du dir erlauben, leisten. Es ist nicht schlecht, nur manchmal verlierst du äh, sagen wir, größere Bögen aus dem, äh, und, und äh, verlierst dich in so musikalischen Einzelheiten, die eigentlich eher schwächt als äh, zum, äh, zum Beispiel äh, auch Seitenthema, das war da, 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 da. auch Hauptthema, da, da, da. sehr kurz, sehr kurz, das sind lange, lange, gleich lange äh, äh, Linien, lange Linien, wenn, wenn du anfängst, dann richtig musst du auf ganze, ganze Perspektive haben. <lacht> durch den Fingersatz die Steigerung. Da kommst du jetzt raus in, in, in diese. Äh, jetzt am Anfang, oh ja. da äh, weißt du schon, dass die, die Einleitung, du bist in der Tradition sozusagen. Äh, der Lehrer meines Lehrers hat für diese Einleitung zweimal in der Woche zwei Monate äh, gebraucht, bis, bis er zufrieden war. Gut, für heutige schnelllebige Welt ist ein bisschen <lacht> viel, aber ich musste auch noch diesen da unterziehen, weil es war immer, äh, ja, nicht ganz organisch, nicht so passend, nicht der Aufgang äh, war nicht genug gut, äh, der Abgang übrigens da, Machst du genau wie dein wahrscheinlich Vorbild, Sergei Kacetrian, denselben Fehler, äh, denselben Fehler, in dem er da äh, äh, eine Note do doppelt äh, lang spielt. Ich habe es gesagt, also das interessiert ihn nicht. Das ist der Tita, das ist äh, Das Retardando, konsequent, Schritt für Schritt, aber es ist eine Achtel und keine Viertel. Ja, das ist, ich sage Disziplin. Und, die, und eigentlich zu, äh, zum äh, Künstlertum gehört Disziplin, auch musikalische Disziplin. Die, die erstreckt sich auf die Dynamik und auf, die, ähm, auf den ähm, Rhythmus und den, und den Steigerungen und, und, und Abnehmen und das ist eigentlich sehr, sehr umfassend. Äh, auch zum Beispiel wissen, was du so, äh, typisch, was, was charakteristisch für Tchaikovsky ist. Äh, deswegen zum Beispiel ganz, Tchaikovsky hat immer lange Linien. Äh, auch in seinen Symphonien, das ist äh, und er hat eine an, andere Art, bei ihm ist zum Beispiel diese entwickelnde Variation wie beim Brahms nicht. Da ist das nicht der Fall. Deswegen, äh, aber äh, dafür äh, jede Menge äh, dann äh, Sequenzen und noch und noch und noch. Und, äh, ja, aber jetzt zurück zu, zu, dem, äh, zu dem Anfang. Also der, an, der Anfang, und ich muss es dann weitergeben, ich möchte nicht nur die Tradition weil es war zu, ein zu großer Musiker, damit man ihn einfach so jetzt äh, vergessen war. Und äh, mein Lehrer wiederum, der hat sehr, sehr genau, fast pedantisch äh, wiedergegeben, was sein Lehrer von ihm wieder verlangte. Und der Zeitlin, das war eine kleine große Figur in, in der Geschichte, der war auch in Paris damals in den 20er Jahren Konzertmesser. Orchester Cologne kannte Debussy, hat ihm sogar manche Vorschläge gemacht, wie er dann die äh, Orchestrierung 
und er hat auch sogar gehört auf ihn. Also ist eigentlich eine Legende. Ich habe nicht äh, als ich kam, er war schon tot. Seine, seine Witwe habe, habe ich gekannt. <lacht> äh, also pass auf. Äh, grundsätzlich macht man die Einleitung, äh, man fügt sich in das Retardando des Orchesters. Ja? Und je nachdem, was für ein Retardando des Orchesters macht, reagierst du darauf. Tadi, tada, tadam, tada, tadi, tada. Tadi, tadam, tadi, tadam. Machst du quasi weiterführen dieses Retardando. Die erste. Ja, dieser Aufgang. Natürlich durfte ich das nicht. Das habe ich schon äh, den oberen Ton getrennt, als ich schon äh, konzertierte. Und keiner konnte mir sagen, dass ich das nicht darf. Äh, ich sehe das nicht einfach, warum man, aber wenn du spielst irgendwo im Wettbewerb, äh, Leute gucken in die Noten und dann äh, sehr schwierig das Crescendo zu machen, wenn man das äh, anschließt. Äh. Das war das Muster und dann war entweder zu wenig Crescendo oder der, der, der obere Ton war nicht genug äh, äh, singen und, und deswegen hat es gedauert bei mir anderthalb Monate. Jetzt, yes. äh, natürlich muss man den Höhepunkt dann aussingen. Wenn du dann äh, die nächsten Achtel zuspielen musst, zu, zu, dem, zu der Viertel, kannst du nicht plötzlich schneller werden. Du, du, zuspielen ja, aber zuspielen bedeutet, dass du fängst an im Tempo wie, wie vorher. Äh, Noch ein Tempo. Und dann erst. Das heißt. Das ist schwierig zu machen. Das ist wie legater Klinge. Aber nicht. Kannst du, aber das bedeutet, zuspielen bedeutet äh, hinführen. Du kannst schneller werden, aber ausgehend von dem Tempo, was du vorher gespielt hast. Verstehst? Kannst du da, da musikalisch spielen, wie du willst, aber hier. Und das, der Bogen. Der gesamte Bogen muss ganz äh, organisch, äh, richtig ähm, ähm, austariert, wie, wie viel. Äh, das war bei dir gut. Äh, denke natürlich, das, das muss wie auf einen Bogen, äh, auf einen Bogen klingen. Der Bogen will jetzt sparen. Einstellen auf eine lange Strecke. Und, und es gibt keine Nebensächlichkeiten, alles muss klingen. Dementsprechend Vibrato einteilen, aber das war auch gerade Video wo es geschaukelt wird und wo durchgehende Töne nur so die äh, kneten die, die, die Fingergelenke. Also damit es auch so lebendige Finger oder wie der Flash sagte, mehr das gedachte statt gemachte Vibrator. Äh, äh, und äh, ich sage auch manchmal Katzenpfoten oder sowas. Also alles nur eine Metapher damit, damit man nicht jetzt äh, durchgenagelt wird. So. So. Die auch. Nicht viel, mit dir. Auf keinen Fall. Äh, Ein bisschen der Klang muss dichter sein? 
Was? Zweite, zweite ist man dichter sein. Es ist schon, ja, das stimmt, es ist schon durch den Fingersatz angelegt. Du, du spielst dann schneller früher auf der A-Seite und die ist ja schon äh, strahlender als die D-Seite. Die, die D ist die so dummste. Äh, Da aber schon hier ist ja schon früher auf der A-Seite. Ist schon die Steigerung hier. Nicht, nicht jetzt, natürlich ja, ja. nicht. Aber singen, aussingen schon. Ne? Nicht zu viel Vibrato, weil das wird eher trennen, die Noten. Ne? So. Aber schon weit. Sowieso. Ein, ein, nicht, äh, und, und, äh, ja, ohne Hektik, ohne kein elektrisches Vibrato. Äh, das sind auf keinen Fall. Ja. Deswegen. Jetzt guck mal, rhythmisch sehr genau spielen. Beim Tchaikovsky ist, sind die Steigerungen auch durch, durch die rhythmischen, äh, er legt er auch Wert, Dolen, äh, Achtel, Triolen, Achtel, Sechzehntel. Das ist, guck mal, das, das hat auch der Zeitl gemacht. Macht jetzt keine große Schillerande. Ein Schillerande ist schon einkomponiert. Also. Dolen, Achtel, Triolen, Sechzehntel. Und das ist ständig bei ihm da. Dole. Dole. Und so ist die Steigerung schon da gemacht. Und das ganz diszipliniert da durchziehen. Ne? Ähm. Das war sehr gut bei dir, auch die Akzente, genau, das ist technisch sehr schwer, das hast du sehr gut gemacht. Die, die zwei Akzente. Und jetzt kommst du so raus, richtig. Prachtvolles Thema. Mhm. Richtig also, kann man Vorher habe ich auch so mehr so Ritterdanna gemacht. Oder das war normal. Muss nicht sein. Also das, nicht, nicht so frei. Das bringt, das bringt auch nichts für, für, für die Gestaltung. Eher lenkt ab. Ja, Weißt du was? Hier macht es äh, die Beneinde. Mhm. Das, was du willst, die Beneinde. Ja. Brauchst du gar nicht noch, noch, noch verstärken durch ein Retardander und dann wieder an. Das ist kein Gewinn. Mhm. Äh, Gewinn ist, wenn du da. Der variiert wird. Das ist ja immer das Problem. Tongebung. Zum ersten Mal. Ich möchte so Piano beginnen und dann. Wo? Piano? Äh, das Thema dann das aus hier. Na, das ist ja schon kein, kein Piano, weil du bist ja rausgegangen. Wo soll dann noch Piano kommen? Na, aber ist zurück, gehe ich oder nicht? Nicht. Es kommt, kommt von alleine zurück. Weil, weil, weil du, du kannst nie diesen Ton so, so lange halten. 
so stark wird. Äh. Deswegen komm, äh, lieber, was, äh, was du machen kannst. Äh, natürlich nicht kachen, natürlich nicht katzen, das ist schon klar. Aber die Tongebung an sich ist vom Druck weichen, aber Druck des Handgelenks. Der Arm, du hast es gelernt wahrscheinlich in Armenien, äh, Armgewicht, das lernt die ganze Welt so. Gott sei Dank äh, gibt es beim Auer, kann man das nachlesen, äh, Punkt 8, seine Ratschläge, äh, eben, und das ist, weißt du warum gut? Das ist, äh, ein Gewicht ist ja das, was äh, die Gravitation äh, der Erde ausmacht in dem Fall. Es fällt, das heißt, aufstrecken muss man es wieder hoch schleppen, hin, hoch, hoch. Ja? Es, wenn man spielt, sagen wir, große Sachen, kann man, äh, vor allem wenn Akkorde gibt, oder sowas ähnlich wie Akkorde, kann man es benutzen und sagen, sehr gut, es entspannt sogar. Also da, zum Beispiel, bam, äh, das geht. Wenn du spielst was Feines, ist das, dass das Gewicht genau zerstört wird. Jede feine Nuancierung, jede, jede Phrase wird dadurch. Es kann sogar, weißt du, brüllen, anfangen, äh, spielen, so mit wie eine Kuh, das, ist, das äh, darf nicht passieren. Die Kontrolle, ständige Kontrolle während des Tons ist hier. Dem Ganz fein, Kontakt ist immer fest. Nicht verwechseln, die Gelenke sind locker. Kontakte, Kontaktpunkte oder ja, Kontaktpunkte sind fest immer. Ja, aber Gelenke sind, sind locker. Es heißt nicht, dass sie sich bewegen müssen. Nur entweder wenn die sich wenn, wenn Federn, das sind unsere Gelenke sozusagen wie der Galamen, unsere Scharniere. Oder Galamen wahrscheinlich. Galamen? Ich weiß es. Aber weil in Deutschland sagt man immer Galamen, das ist Und ich fürs Auditorium wenn sagen Galamen, wird man mich vielleicht sogar nicht verstehen. Du weißt schon, wen ich meine. Ja. Ja. Ähm. Apropos, bei wem warst du in Jerewan? Äh, Wir waren ein Lehrer. Wer war denn Lehrer in, in Armenien? Äh, Atos ist Mukherjian. Mukherjian. Und die Adamian ist bei... bei äh, äh, Patrosian. Wirklich? Ja. Also ich habe gelesen äh, bei YouTube äh, andere. Äh, also am Anfang war sie bei Pyotr Asturovic von Sergei. Und wie heißt er? Äh, mit Nachname? Heikasian. Heikasian. Das hat sich dann der Gracia Rutschinger nach der Gauna. Und aber im Prinzip fand ich nicht sehr gut. Hat er dir nicht gezeigt, wie er toll spielt, Mendelssohn noch zu treten, setzt auf seinem Schädel? Leider nicht. Der konnte das. Klopfen und mit dem äh, Mund die Tonhöhe. Äh, äh, du, äh, wo er dann im Wettbewerb war in Paris, in äh, Thibaut-Wettbewerb, da waren alle, alle ganz weg von ihm. Schere gesagt: Nee, zeig den Mendelssohn, zeig den Mendelssohn, Gott sei Dank. Ja. Naja, da war unser Spaßvogel damals. Also, ähm. Und äh, wir bleiben also bei, bei den langen Linien, ja, das ist, ähm, äh, und äh, jeden Ton da, voll, jetzt die, die Triolen, ja, das ist ja schon da. Jetzt, oh, 
auch diszipliniert. Drei äh, Figuren, die steigern ein bisschen. Und jetzt elegant leicht runterrollen. Muss er keinen starken Akzent. Ja, ja, genau, genau das. Und streng. Und auch hier, das wurde von meinem Lehrer ziemlich hier da geplagt mit der. Das ist das Lehrer. Und das hören. <lacht> Und immer kontrollieren zum Beispiel. Das da Tor. Nichts, dass du dich da, dass dich jetzt äh, so weißt du, so feurig spielst, dass da, dass da kann äh, verbrannte Erde bleiben. Ja? Das ist ja gut gemacht. Also du bist ja schnell flink. Äh, dass das äh, in der Koda ein bisschen da äh, hängen geblieben mit diesem da, du weißt, wie das üben ist. Äh. Weißt du das, ja? Äh, na, man muss es, man muss langsam sehr stark heben, den, äh, äh, den äh, in dem Fall. Weißt du was, Tchaikovsky war auch kein Geiger. Und, und wenn ihm da geholfen, der, der, sein, sein Tonsatzschüler Kotek, äh, hat er sich auch hofft, der die erste Aufführung hat aber nie gekriegt. <lacht> Wichtig ist, aber es ist wichtig so, dass du dem vertraust und dann loslässt. Wenn du spielst, Das ist der Finger weg, das selber, ja. Wenn du versuchst, da irgendwas einzuwirken, werden die Finger fest, hast keine Chance mehr. Weg, weg, lass es von allein. Aber muss antrainiert werden. Ja, antrainieren und dann vertrauen, dass es bleibt. Ja. Ja. Weiter ist leichter. Genauso klein war das zweite Thema. Auch zum Beispiel der Übergang. Du kannst ja, du kannst ja nicht allzu sehr weglaufen, dass er Verhältnis bleiben. Äh, du kannst äh, die, 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 die Retardando später machen, okay. Aber eben nicht gleich wieder wie ein schlechter Schnitt bei, bei einer Aufnahme, wo zwei, 
zwei Texte nicht so, so zueinander gehören. <lacht> Abschnitte geht, aber nie den Ton unterbrechen. Ne? Ich muss ihn nicht den Ton lassen. Ja. Nee. Weiter. Aber kein Crescendo. Auf keinen Fall sowas machen. Wie, wenn du willst, da reinführen ohne Crescendo, ist äh, Bogeneinteilung sehr wichtig. Guck mal, ne? Dasselbe. Und jetzt, wenn du spielst Einzelnoten und Legator-Triolen, müssen die kaum voneinander unterscheiden. Gar nicht, ne? Nicht da. die dann immer und immer sich ausbreitet. Aber immer stetig und immer auf lange, was man nennt, lange Atem. Ja. Ja. Weiter. Und nicht zu so viel Ritterdande hier, weil das wieder, ne? außerdem steht sowieso kein Ritterdande, gibt es keins da. Ja, äh, gut, den Übergang kann man das so gestalten, aber nicht zu so viel, weil es eher verloren statt gewonnen. Ja. Ein bisschen mehr. Weiter. Und weiter. Weiter. Und weiter. Und weiter. Und jetzt. Jeder Ton. Das heißt, an, äh, fängt an und wieder eine Steigerung, aber wie? Gestalte. Ein expressiver Akzent ist eine bestimmte Technik, du weißt es. Das bedeutet Druck, ein bisschen näher zum Steg und Vibratorstärke. Ja? Wieder. Doch. Noch. Und jetzt rechne. Jetzt kommt typisch Tchaikovsky, äh, die, äh, die halbe, äh, äh, halbe Werte. Und jetzt sofort ist er angekommen und da muss auch er sparen den Bogen für die zweite Note. Aufpassen auf den da war er. Auch nicht gleich wegrennen, wegrennen. Dann kannst du ein bisschen locker kadenzartig spielen. Du spielst ja alleine. Jetzt für den Laut, pass auf. 
ankommen und wenn du hängst auf dem vierten Finger, erst dann dich äh, auf den Weg zum Cis machen. Ja. Bam, bam, bam. ja, das brauchst du, sonst, sonst wenn, du, wenn du jetzt äh, kaum, kaum angetippt das H gleich schräg daher, äh, schräg da, erstens gefährlich, zweitens nicht richtig auch ausgespielt, aber vor allem gefährlich, weil du äh, durch diesen schrägen Ruck äh, kannst du auch daneben gleich greifen. Ja. Die Kunst ist in schnellem Tempo langsame Lagenwechsel zu machen. Du kennst das nicht, das war, als ich noch Student war, war so ein Begriff. Äh, der hatte eine schon eine ruhige Technik. Heute, heute sagt es nichts mehr. Eine ruhige Technik. Und da wurde meistens äußerer gemeint, weil bei ihm war nur ein Beispiel. Sibelius Konzert hat da gespielt und Ruben Agaranian. Kennst du den? Ja, den kenne ich ja also noch. Äh, <lacht> das ist drei Jahre jünger als ich. Äh, das größte Talent, was ich je, je gesehen habe. Und irgendwo im Erwachsenen. Irgendwo geblieben, ich weiß auch nicht. Ich habe extra seine Platten und als ich gefunden war, ich enttäuscht. Aber mit zehn Jahren hat er so wunderbar gespielt. Mhm. Mit so einem Konzert, ja. Jedenfalls, äh, der hat gespielt zu böse, sehr stark, tolle Neiger an sich, auch jetzt geblieben. Äh, aber bei ihm war es oh, spielt er toll, so schwer. Und, oh. Und äußerst spielte genau, ich habe nochmal gemessen, eigentlich war es noch schneller als Tempo, aber ich wäre nichts wäre. So, 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 so ruhig. Das war so. Und das, dieser Begriff ruhige Technik, das ist leider total aus der Mode und vor allem, man, man weiß nicht, was man, was man darunter verstehen muss. Und ich kann, kann dir sagen, darunter versteht man eben die Ruhe in der linken Hand. Das ist halt die Vorbereitung. Früher, früher, weicher, geschmeidiger, wenn du dann, äh, wenn du dann nächstes spielen musst, ist schon die Hand da. Ja? Nicht warten und, und dann. Ne? Ja. Also das ist jetzt ähm, zum Beispiel da bei, bei der Stelle. Äh, überall bei, bei, äh, bei, bei Läufen. Äh, dann hast du, naja, hast du sehr gut gespielt, aber auch Disziplin zum Beispiel in der Durchführung. Was bedeutet in dem Fall? Guck mal, es ist ja an sich, wie er macht, es ist sehr, sehr, sehr kunstvoll. Bei ihm ist das Thema, Hauptthema eingewoben. Also, äh, naja, wie in Spitzen, also kennt man ja, sagen wir, die berühmten, äh, die berühmten äh, flämischen oder... Brüsseler Spitzen oder so. Aber auch in Russland war zum Beispiel äh, so eine Stadt Wologda. Und Wologda ist auch berühmt durch ihre Spitzen. Die sind nicht, nicht weniger schön. Die sind, und das ist ein bisschen so wie in Spitzen eingewogenes Thema. Was, wie ist es? Äh, das Hauptthema ist kurze Note, lange Note. Ja? Hier. Ganz lang kann man nicht, man kann nicht überziehen. Nur, die erste Note ist Piccato, die ist kürzer etwas. Die zweite ist Legato. Ja? Und schon dadurch ist der, der Eindruck, dass die äh, kurze, lange, aber das muss man wieder konsequent machen. Wieder Stichwort Disziplin. Zusammen bei dem Paar, la da 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 ja, aufpassen, das da. Spielen kannst du, toll, gar kein Zweifel. 
Aber ja, was? Ich, ich, ich ja. manchmal mehr so emotional oder Das kenne ich, ja, das kenne ich sehr gut. Und, äh, und deshalb kann ich so typische Sachen noch verlieren. Deswegen, wenn ich zu Na, es ist ja so, bei uns ist äh, emotional schon sehr wichtig und ziemlich oben angesiedelt. Aber auch nicht die höchste Priorität. Ja. Nie die höchste. Nahezu, aber nicht die höchste. Die höchste ist der Überblick, die Regie, das, ja. das Steuern. Die Dis also eigentlich künstlerische Disziplin, wenn du so willst. Ja, kann man das so nennen. Ja. Ein, ein Dirigent zum Beispiel ist undenkbar, wenn er nur sich von Emotionen Emotion leiten lässt. Er muss sehr wenig, genau den Überblick haben und genau aus der Regel. Ja? Struktur, Form, ja, und Form ist Aufbau. Ja, ist, ja. Also, ja, wie gesagt, du spielst super. Keine Frage. Aber, und, und, und wenn, egal was, und wenn du deine Sache eine Sonate machst, ist es genauso. Vielleicht noch mehr. Hier, äh, Sonate ist noch mit äh, kürzeren. Äh, äh, Abschnitten, aber die, die müssen sich ineinander auch fügen. Und ein Sinn äh, und, und eine Sinngebung, das ist doch, was willst du damit sagen? Mhm. Zum Beispiel kannst du kein Beethoven spielen, ohne, ohne Sinn, der Beethoven hat ja Botschaften komponiert. Und um Beethoven zu spielen, muss man ihn kennen. Du musst wissen, was du zu fühlen hast. Mhm. Gott sei Dank, ist von Beethoven sehr viel geblieben durch seine Konversationshefte. Und wir kennen seine Welt, wir kennen die Thematik, wir kennen äh, verschiedene Richtungen und so weiter. Aber undenkbar, wenn jemand sich da nur, nur so emotional auslässt, ist, kann, kann man es vergessen. Wenn zum Beispiel emotional äh, etwas unter Kühlte Disziplinieren, zum Beispiel können die Appressionate von von den Komponisten Metna selber gespielt. Bis jetzt, was ich kenne, ist die schönste Appassionate. Auch und sehr, sehr den in, erst, in Vordergrund ist die Disziplin. Bisschen unterkühlt. Wahrscheinlich für deinen Geschmack wäre es, ja, und du, du bräuchst es mehr vorher. Aber muss nicht sein. Durch, durch Feuer sieht man schlecht aus. <lacht> Ja, also das ist das ähm, Hauptthema. Äh, Technisch, naja gut, äh, bist du äh, in, in solchen Händen, dass da... <lacht> kann ich dann empfehlen. Gibt es die noch, die, äh, äh, die Aufnahme äh, von, äh, aus Edinburgh oder Glasgow? Ja, ja. Kann man die hören, irgendwo? Ich denke schon. <lacht> Aber ich, ich finde ihn nicht. Okay. Gibt es nicht im Internet? Und dann, dann mach ich doch. <lacht> was in der Urheberrecht oder was? <lacht> Ach, ich glaube inzwischen ist es verjährt. <lacht> ja, das ist so. Also, ähm, was war denn noch eigentlich, wie gesagt, was hast du? Jetzt, wenn du spielst, würde ich dich natürlich auch da und da und da äh, unterbrechen und sagen, ah, da hast du verloren, ah, da, 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 da. Das ist, kann, kann man machen. Kannst du auch allein... Also diese äh, Linie, äh, das ich noch, noch länger mache, das würde ich probieren. Probier mal. Kannst du auch alleine spielen, also das, äh, äh, ohne Orchester. <lacht> Mit Orchester ein anderes Mal. Ja, wo, wo ist äh, auch so den Anfang, ja? Okay. Ja, okay. Die, die Einleitung. Ja. Da machst du. Ja, ja. Hoffentlich weniger als zwei Monate wird <lacht> ja, es Bei dir schon der Gedanke, da da. Das ist schon zu Ende jetzt. Jetzt denkst du, da da da. Es zerfällt in einzelne Böden. Adi, o, do, do, do. Okay, jetzt aber mehr Kreis. 
Fender. Und, und. Ja, das heißt, das spielst du mir das Ergebnis. Das ist das wie der Aufschwung. Kannst du jetzt auch, warte mal, was ich meine, dieses gedachte statt gemachte Vibrata. Also, weiche Fänger. Ja, dass es, dass es nicht rausfällt aus der, äh, aus der Kantilene, aus der Linie. Verschiedene. Und warum, wenn du das so vibrierst, warum das Alle? auch an diesem Kneten auch? Ja, das auch, das ist der Not, kann für ihn führen, dann in die nächste Lange. Willst du hier ein feines Ding? Nein, das ist deine Sache, kannst du machen. Äh Nicht zum Beispiel eine kriegt viel Vibrato und die anderen gar nicht. Und sind alle gleichberechtigt. Ja. Äh, eigentlich vom Fingergelenk, wenn nichts mal. Ja, so ist es. Lange Noten, richtig. Schaukeln. Kurze, eher wackeln. Nichts mal. Deswegen sagt er, gedacht, mehr gedacht als gemacht. Meist nicht so viel da, sondern ein bisschen mehr dieses, dieses ähm, Kantilenenfinger, nenne ich mal, noch mal das. im Gegenteil zu, zu Läufen da. Da müssen wir ähm, äh, ich, hab, ich hatte Frage ganz am Anfang, also erste zwei Noten. Ja. Erste vielleicht nicht so. Auch mehr gedacht als gemacht. Komm mal. Da, 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 die, da. Das wäre so. Da, da. Ja. Genau. Kann, kannst du dir zu gut erhalten, dass es geht im Retardando? Kannst du eine, eine Spur. La, die, da, die, da, die, da, die, da, die, da. Aber, aber nicht eine Viertel draus machen. Ja, das. Und jetzt stelle ich einfach lange. Yes. Nein, 
Tu të vajsë të të sërë që i kofë s'ka të të nëzirë budi balet të komponjata. Të të sësë vi në balet vendë në një buta tenca, di tenca vë një di luft. Ta jam, ta jam, ti... Ka të të shto manë. Ja. Ka një shpicijel njështë të zo klang fabe di të të duftë kocë. No, ka në shto manë. A fë langë zë ishën. Spielklasse ist, äh, was ich jetzt mache, ist alles dazu, zum Beispiel auch Akkorde, diese zu nutzen. Mhm. Weiter oder 